তিরিশ পঞ্চাশ বছরেও আপনি বেঁচে থাকতে পারেন কিন্তু কি আছে নসিবে আমরা কেউ নবীজি প্রত্যেক দিন তবা করতেন সত্তর বার আর মৃত্যুকে স্মরণ করতেন সত্তর বার আল্লাহ একবার মৃত্যু অতি নিকটে মৃত্যু অতি নিকটে এটা যদি আপনার মন মন মানসিকতা জেহেনে আপনার সাইকোলজিতে আপনার ফিলোসফিতে থাকে ইসলাম বিরোধী যেই কোনো কাজ করতে গেলে আপনার হৃদয়টা কেঁপে উঠবে ঠিক কি না বলেন আর মরণের ডর যদি না থাকে আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন আপনার হৃদয় কাঁপবে না আপনার মনের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হবে না এটাই দিন এটাই ইয়াকিন এটাই ইমান এটাই বিশ্বাস রবুল আলমিন এই মজবুত ইমান তুমি আমাদের সবাইকে দান করো এবার আসুন আমরা গতকালকে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে সামনে এগিয়ে যাই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সাইদনা মুসা আলাই সালাতাম এখানে তিনটা ঘটনা আমরা দেখেছি ওহির ভাষায় লহ মাহফুজ থেকে কোরআন হিসাবে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন যখন মুসা আলাই সালাতামের সাথে খিজর আলাই সাল্লামের মোলাকাত হল তখন মুসা আলাই সাল্লাম বুড়া উস্কো খুস্কো চুল দাঁড়ি টাড়ি কেমন যেন মানে একটু বেশি জুইতেন না আর কি মুসাকেও এতেনি আন্ডার এস্টিমেটের মতো আর কি একটু এই বুড়ারে আমি মুসা ধমক অজ্ঞা দিলে তো কাম শেষ এরপরে প্রথমে তার সঙ্গী হওয়া লাগবে তো তা না হইলে কি করে তাকে অবজার্ভ করবে পর্যবেক্ষণ করবে কহুজু ডন্ট মাইন্ড প্লিজ আমি আপনার খাদেম হিসাবে সফর সঙ্গী হিসাবে কিছু সময় আপনার সাথে থাকতে চাই তাল বেআলিম হিসাবে ব্যাগ ট্যাগ গাটি টাটি এগুলো পিসাবের সাথে খাদেম থাকে না বুঝে গেছেন তখন এই মুরুবি বলেন ইন্না কালাম তাস্তাতিয়া মাইয়া সবরা তোমার মতো বদমেজাজি দেখছেন নি তোমার মতো রাগী আর তোমার মতো অধৈর্য ব্যক্তি আমার কাম কাজ আচরণ বিচরণ দেখে তোমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হবে না মুসা কাকি আমি যা ইচ্ছা তা করব যখন মন চায় তা করব তুমি আঙ্গুলও দেখাইতে পারবে না টু শব্দ করতে পারবে না সাইদনা মুসা আলাহ সাল্লাম বলেন হুজুর একশো ভাগ দরকার আমার মুখে আপনি তারা লাগাই দেন একটা কথাও বলবো না ঠিক আছে কয় আছে মর গাঙ্গার পারে গিয়ে গুদারা পার হবে ঘটনা জানেন গতকালকে বলেছি কোরআনের ভাষায় আজকে সামনেরটার সাথে জোড়া দেওয়ার জন্য আমি কথাটা আবার এনেছি বিল্ডিং বানাইতে হইলে রড একটার সাথে একটা জোড়া দেওয়া লাগে জোড়া দেয় বোধ রডের মুখে মুখে নাকি এই দিকেও ঢুকায় এই দিকেও ঢুকায় তারপরে বান দেয় তো গতকালকে আলোচনার সাথে আজকের আলোচনা আমি জোড়া দিতে যাচ্ছি যার জন্য মুখে মুখে শুরু করছি না রডের ভিতরে রড ঢুকাচ্ছি যাতে করে জোড়াটা পারফেক্ট হয় মজবুত হয় দুইজনের মধ্যে শর্ত হলো চুক্তি হলো যে আমি কোনো কথা বলবো না ঠিক আছে নীরব দর্শক নীরব শুধু দেখে যাব এখন যেতে 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 এক মরুদ্যান বস্তির পাশ দিয়ে যায় সেখানকার যা যাবর ছোট ছোট বাচ্চারা একটা সমতল ভূমিতে খেলাধুলা করে দৌড়াদৌড়ি করে মনে করেন হাডুডু দাঁড়িয়ে বান্দা গোল্লা সুট বৌসি মানে যেই দেশের যেই খেলা আর কি এখন ওই বুড়া মুরুব্বি মুসা আলাহ সাল্লাম ওস্তাদ তিনি ভালো করে এক নজর দেখে এবার লাডিডারে ভালো করে ধরলেন ধরে যে বাচ্চাটা দেখতে সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মনে হয় যেন আল্লাহ নিজের হাতে বানাইছে এত রূপ তার এখন ওই বাচ্চাটাও দৌড়াদৌড়ি করে 
এখন এই খিজির এই বাচ্চাটার পিছে পিছে টার্গেট করছে বাচ্চা যে দিকে যায় তিনিও লাডি নিয়ে সেই দিকে যান সেই দিকে যান সেই দিকে যান মুসেকা এই বুড়িয়ে রুম করে কা বিরক্তিকর আর সবচেয়ে যে বাচ্চাটা সুন্দর হেডার পিছে আবার লাডিও হাকায় যখন তার রেঞ্জের মধ্যে এসেছে রেঞ্জের মধ্যে এমন জোরে বাড়ি মাথার মাঝখান দিয়ে লাঠির বাড়ি মেরে মাথা দুই ভাগ হয়ে গেছে বাচ্চাটা সেখানে পড়ে মরে গেছে মুসাকে এইটা বুঝি আপনি একটা কাম করলেন কথা আসিল কি হয়ে গেল কি এখন মুরুব্বিকা তোরে না কইছিলাম কারে কয় মুসারে ইন্না কালাম তাস্তাতিয়া মাইয়া সবরা আমার কাজ দেখে এটাকে পরিমাপ করা এটাকে অ্যানালাইসিস করা তোমার মতো বেলেম দিশে আরেক ডোজ তোমার মতো বেলেম অজ্ঞ মুসার পক্ষে সম্ভব নয় কথা না আসিল টু শব্দ করবা না কৌজুর বেয়া দেবী হয়ে গেছে কাব্বাল লাগতা মিল্লা দুর্নি উজরা আমার একটা হুজুর হয়ে গেছে মাফ করেন আমি সাবধান হয়ে গেছি সামনে আর টু শব্দ করব না কয় চলো যেতে 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 আরেকটু আগে আরেকটু আগে একটা নৌকা একটা গাং পার হইতে হবে ফলুস মাফি ফলুস মাফি দুইজন একজনের পকেটে পয়সা নাই এখন ওই খেজুর আসালাম বলেন ভাই মাঝি ভাই পয়সা পাতি নাই আল্লাহর রাস্তে যদি আমাদেরকে একটু নদী পার করে দাও আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব তোমার নৌকার মধ্যে বরকত হবে তোমার কামের মধ্যে বরকত হবে তোমার রোজগারের মধ্যে বরকত হবে আসলে তো হয় এই জন্য হাগল ছাগল রে খাওয়াইয়ের না কি বলে হেতা করে যে কি নাই নি হেতা করে রেজিক দেয় না আবার আরেক দল আছে কি কিন্তু যারা দিনদার তাদেরকে খাওয়াইবেন পাগল ছাগলের না বোঝার চেষ্টা করুন কথাটা একটু বেশি গভীর এখন পয়সাপাতি নেই ওই মাঝি খুব ভালো মানুষ আছিল কামরা তো যাযা বরবে দুইন মরুভূমিতে থাকি আমাদেরও পয়সাপাতি নাই হুজুর তবে আমরা চারজনে মিলে শেয়ারে ভাগাভাগিতে নৌকাটা বানাইছি নৌকাটা করে আন করা নতুন এখন পর্যন্ত এটাকে একটা গুদারা একটা খাওয়াও পারাপার করিনি গতকাল গাবকালি দিছি গাবকালি দিয়ে আজকে নদীর ঘাটে এনেছি আপনাদের মতো একজন ভালো মানুষকে যদি পার করতে পারি তাইলে আমার মিলাদ শরীফ তো বড়াইতে পারি নাই কথার কথা তাইলে মিলাদ শরীফের বাবা হয়ে যাবে উঠেন উঠেন আমি ফি সাবে নিলে আপনাদেরকে পার করে দেব মাঝি নৌকা ওই পারে নিল এখন মুসারে আগে কয় তুই আগে নাম মুসা আগে নামছে হুজুর এইবার লাডিটা দি নৌকার তক্তার মধ্যে এমন জোর এক গুটা দিছে তক্তা একটা ভেঙ্গে খুলে গেছে গড় গড় করে পানি উঠে মুসা কয় এটা কামের কাম করলেন দেখেন কোরআন কি শিক্ষা দেয় তাহলে যারা আল্লাহর দিক তাদের কাজের দুইটা দিক আছে একটা বাইরের দিক আরেকটা ভিতরের দিক ঠিক কিনা বলেন বাইরের দিকের উপরে সবকিছু বিবেচনা করা যাবে না যারা আল্লাহ প্রেমিক যারা আল্লাহ আল্লাহ তাদের কাছে দুইটা দিক আছে একটা উপরের বাহ্যিক আর একটা ভিতরের আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক এখন মুসা বাহ্যিকটা দেখছে আধ্যাত্মিকটা মাপার মতো যোগ্যতা কেন কেহার করলেন কা বেচারা বিনা পয়সা পার করল কথায় বলে উপকারিয়ারে বাঘে খায় তুই আবার কথা কস তুই তো বলছি টু শব্দ করবি না কালকে একবার কিছু দেয় করলেন কায় যাবার আল্লাহ মাকুল্লা কা তোরে না আমি বলছিলাম আল্লাহ মাকুল্লা কা 
মুসা তোকে না আমি বলছিলাম ইন্না কালান তাস্তাতিয়া মাইয়া সবরা যে আমার কাজ দেখে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা এলেম তোমার মধ্যে নাই হুজুর ওয়াদা করি কিন্তু আমাদের কাম এত আটক করিয়া বেটক করিয়া যেই কাম দেখলে আমি ওয়াদার কথা আল্লাহ আকবার ওয়াদার কথা ভুলে যাই তবে হুজুর দিস ইজ সেকেন্ড টাইম আগে একটা গেছে এই একটা হুজুর শেষবার শেষবার এরবার বেয়াদবি করব না আরেকবার আমার একটু সময় দেন আমাদের লাগে আর একটু যাই কথা কবি না তো কয় না ফান্তালাকা এবার যায় দুজন যায় একবার এই যাই খানা চাইছে তারা খানা তো দেয় ন আরো কিছু উল্টে সিদ্ধা ভাই আপনাদের মধ্যে নাই গ্রামে কিছু বুড়া মানুষ আছে হই রাই কিছু সাইজে হাতে এই হই রে হিসে লাগে খরচ খরচ কি দেয় এটা করতে আরস না ওইটা করতে আরস না তার জবাব সে দেবে সে আসছে পারলে কিছু দেন না পারলে কোরআন বলছে নরম কথা দিত রে নরম কথা বাবা আল্লাহ রাস্তে মাফ কর এখন এক ফকির বেটা সে বড় গৃহস্থের বাড়ির সামনে এসে তারপরে বলে যে আমাকে আল্লাহ রাস্তে কিছু দেন এখন ওই বাড়িওয়ালা গৃহস্থ সে চিন্তা করল ফকির বেটা তো নিচে আমি তো উপরে এখন করবটা কি এখন ফকির বেটারে কয় দাঁড়া আমি নিয়ে আসতেছি এবার পকেট থেকে নিচে এসে কিছু দিল দি তারপরে কয় তুই আমার লাগে দোতলা তাই হইলে বেটা খুশি হয়েছে বোধ হয় আরো দিব বোধ হয় আরো কিছু দেবে ফকির বেটারা আবার সিঁড়ি পার করি দোতলাত নিচে নি কয় আমারে যখন খরাত দেওয়ার জন্য নিচে নামাই সত তোরে খরাত নেওয়ার জন্য উপরে উঠেছি এবার হোজামান হয়ে গেছে ব্যাপারটা দেখতে যেমন সাইকোলজিক্যালি বেসিক্যালি কিন্তু এরকম নয় এরকম মানুষ সমাজে আসে না নাই জোরে কন আছে এখন তারা খানাও দিল না আরো উল্টা সিদা বকা বাইদ্য করলো খেজুরে কয় না চলো এদের হাত দিয়ে পানি গলবে না চলো আমরা আল্লাহর পথে আবার যাই কদূর চলে গেছে অনেক দূর কোন কোন তার সিরে রেখেছে এক মঞ্জিল এক মঞ্জিল এক মঞ্জিলের দূরত্ব এটা নিয়ে আবার একতলাপ আছে কমপক্ষে চার মাইল ছয় কিলোমিটার পার হয়ে গেছে এখন ওই বস্তি থেকে কয়েকটা লোক দৌড় 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 দৌড়তে দৌড়তে একে হুজুর একটু খারাপ হুজুর একটু খারাপ হুজুর একটু খারাপ এখন খেজুর নিজেও খাড়াইছে মুসার ওকে খাড়া লোকগুলা কোথাকার কি জন্য আসে এখন এসে বলে ওই যে আমাদের গ্রামে আপনি গেছিলেন কিছু খানা চাইছিলেন আমরা তো খানাটা না দিতে পারি না পারি নাই না দেই নাই একটা হইলো পারি নাই আর একটা হইলো দেই নাই বরং আপনাদের সাথে আরো খারাপ ব্যবহার করেছি আপনারা তো চলে আসছেন মনে কষ্ট নিয়ে চলে আসার পরেই আমাদের কমের সর্দা তাকে পাহাড়ি গোখরা সাপে কামড়াইছে তো দেখে আসছি যায় যায় মরে মরে গ্রামের কিছু লোক বললো একটু আগে যে লোকগুলা এসেছিল নিশ্চয়ই এই লোকগুলার বদ্ধ আটার দেওয়া হবে আমি এক করে ডাইরেক্ট দেন অ্যান্ড দেয়ার দেন অ্যান্ড দেয়ার যখন কাটতা তখন সেখানে আজকে এই সময় কামড়ায় কা এখন অধিকাংশ লোক মেজরিটি কা আসলে আমাকেও এরকম মনে হয় লোকগুলা খুব ভালো চেহারায় কয় দিন দেয় একজন তো ডাইরেক্ট নবী মুসা আরেকজন অলি অলি কোনো কোনো মোফাসির খেজের কেউ নবী বলে কিন্তু অধিকাংশ মোফাসিরিনের রায় হলো খেজের নবী নন অলি অলি আরেকজন জুলকার নাইন জুলকার নাইন কোনো কোনো তাফসির কারক বলেছেন তিনি নবীও ছিলেন অলিও ছিলেন বাদশাহ ছিলেন 
আবার কেউ কেউ বলেন তিনি নবী ছিলেন না উনি ছিলেন এবং বাদশাহ ছিলেন শেষের কথাটাই ঠিক তিনি উনি ছিলেন বাদশাহ ছিলেন মানুষের মতো মানুষ যদি হতে পারেন তাহলে দেখবেন কত অসম্ভব আপনাকে দিয়ে সম্ভব হয়ে যায় যেটা নাকি কেরামত বলে ঠিক কিনা বলেন আজকে কিন্তু নকল কেরামত বার হয়েছে বেজাল কেরামত বাইর হয়েছে বেজালের জগৎ সুতরাং এটা একটু বুঝে শুনে খাওয়া উচিত চলা উচিত হাঁটা উচিত এখনকার আপনারা একটু ফিরে আসেন আমাদের গ্রামের সবাই বলে আপনারা যদি একটু আল্লাহর নাম নিয়ে দোয়া করেন তাইলে আমাদের নেতা ভালো হলেও হতে পারে মনে কষ্ট আসে তো দোনো জনের এখন খেজুর আলাম কয় আচ্ছা আমি কইলাম না মূষা তুই ক আমরা যাব ঠিক আছে মূষা কয় আমাদেরকে এক পাল বকরি দেওয়া লাগবে এক পাল পাল বুঝছেন তো তখনকার আরবে বনু কেলাব বনু কেলাব একটা হাদিসে আছে বনু কেলাবের সবচেয়ে বেশি বকরি ডুম্বা উট এটা গণনা করে শেষ করা যেত না নবী বলেন আজকে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ পাক এত বন্দাকে মাফ করবেন সবে কদরের উশিলায় বনু কেলাব গোত্রের যতগুলা বকরি আছে ছাগল আছে ডুম্বা আছে ভেড়া আছে ওদের গায়ে যত পশম আছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক বন্দাকে আল্লাহ এই সবে কদর লাইলাতুল কদরে মাফ করবেন যদি কাজে লাগাইতে পারেন কোরআনের কথা আমার কথা নয় তাইলে আপনি তিরাশি বছর চার মাসের সোয়াব এক রাইতে পাবেন তিরাশি বছর চার মাস না খায় তার চেয়ে বেশি পাবেন বাঙালে কয় কাশি মেলায় গুড়ে হেলা বদলা দিতে যায় দানি দেয় আরি বদলা একটা দুইটা পিছিয়ে পড়ে গেছে আগের বদলা রাখে রে তোরা হিসে কা কাঙ্গ আতে কুলে না কা কাশি মেলায় গুড়ে হেলা তাইলে এক রাতে কাশি মেলায় গুফু ডান লাগবো সাহস আসেনি সাহস আসেনি ফুদি <laughs> ঠিক মুসে আর খেজর আলাহামের সময় ওরম হয়েছে নবীর এক সাহাবিরা বলে একদম সাহাবি তারা জেহাদে যান এখন তারা পানি ফুরিয়ে গেছে খাদ্য ফুরিয়ে এসেছে দেখে যে একটা মরুদ্দান বিশাল একটা গ্রাম ওয়ার্ড কমিউনিটি কে এখানে কিভাবে খাজুর পাকে লোটকে আসে কে এখানে চলো আমরা কিছু তাদের কাছ থেকে খানা মুসাখিজের মতো এখন তারা চলে গেছে ফিরে অনেক দূর চলে যাওয়ার পরে এখানেও কিন্তু তাদের দলপতি গোট্টপতি তাকে সাপে কামড়াইছে এখন গেরে একটু আগে যাই ছিল যে মানুষগুলা ভাই বেনামাজি চেহারা নামাজি চেহারা বোধ হয় একরকম আপনার যদি চোখ থাকে আল্লাহর কসম আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন লোকটা কি নামাজি নাকি বেনামাজি ঠিক কিনে বলেন ঠিক কিনে বলেন নামাজি চেহারার মধ্যে আলাদা আল্লাহ একটা নূর একটা আকর্ষণ আল্লাহ দিয়ে দেন আর বেনামাজি চেহারা দেখতে মানুষ সুন্দর হইলেও এটার মধ্যে আল্লাহ এমন একটা বিদ্যুতে বিদ্যুৎ বিদ্যুত কিমাকার চেহারার মধ্যে সৃষ্টি করে দেন ওর চেহারার মধ্যে মনে হয় যেন বিলাই পায়খানা করছে বাহ্যিক সুন্দর 
বাসটা ভাই ভিতরে অসুন্দরে বাহ্যিক সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে গেছে মাইনাস হয়ে গেছে এখন এই সাহাবিদের একজন কয় ঠিক আছে আমরা যাব আমাকে লোকে একটু আগে যে দুর্ব্যবহার করছো মনে আছে তো ক হবে আদুবি এসে কামা করে এক পাল বকরি দেওয়া লাগবে দেখছেন কারবার যাব আমাদেরকে এক পাল বকরি দেওয়া লাগবে আর মুসা খেজার আসলাম কিন্তু অগ্রিম কন্ট্যাক্ট করেন নাই কন্ট্যাক্ট করেন নাই তারা খানা দেয় নাই বাড়ির দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় দেওয়াল একটা পরে পড়ে কাইট হয়ে গেছে কাইট হয়ে গেছে খেজার আসালাম এক মাথার যাই ধরেছে মুসারে কতই ওই মাথা ধরো মুসাকে কি করবেন আমি এই বেকারি কামের মধ্যে নাই মুরব্বী আবার রা কইসে তোরে না কইছিলাম আমার কথার উপরে কোনো কথা বলতে পারবি না কাহুজুর ঠিক আছে বেহা দুবে সে দড়ি দেন কোন মিঠা লোন লাগবো কয় তুই তো মেসাজি মানুষ আবার ঠেলি উল্টা দিকে হালাই দিস না লাল্লা দেখেন ব্যালেন্স উল্টা দিকে ফেলে দিস না আস্তে 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 যখন সোজা হবে আমি বলবো ছাড়ো তুমি ছাড়বা কাঁচা হুজুর দেন ধরেন দেওয়ার সোজা করছে এইবার রাস্তা থেকে গাছটি বসকাল ওই খেজা রাস্তা সামনের দিকে যায় মুসে ওই বাড়ির দিকে যায় খেজের কয় কই যাও কয় বাদ খুঁজি দেন দেওয়াল সোজা করছি এখন জোর করে খাবো শ্রমের মজুরি তারা দিতে বাধ্য হবে কয় তোরে না কইছিলাম বেশি কথা কইস না আল্লাহ একবার এখন ওই সাহাবারা আবার ওই বাড়িতে ফিরে গেছে ওই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরে এখন এনাদের যিনি সেনাপতি জেহাদে যাচ্ছিলেন জেহাদে সেনাপতি সুরায় ফাতেহা সাতটা আয়াত পড়ে ফু দিছে তাকে কবিলা সর্দার পুরা সুস্থ হয়ে গেছে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে বকরি এক পাল এরা ছোট হয়ে চাইছে বেশি চায় নাই হাজার হাজার ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে নিয়ে এটারে হাইল বকে রাখবে কে ছোট মোট এক পাল চাইছে আর কি কয় এই ঠুক দেন কয় জানে পুরা যুদ্ধ যুদ্ধের কাজ অভিযান শেষ করে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এগুলো জবাই করেছে আর খেয়েছে জবাই করেছে আর খেয়েছে মদিনার কাছাকাছি আসার পরে কেউ কেউ খেয়াল করলে রে সুরায় ফাতে পড়ে হুম দিছি আল্লাহর কোরআন পড়ে ফু দিছি এবং এই কোরআন পড়ে ফু দেওয়ার পরে রুগী প্যাশেন্ট ভালো হয়ে গেছে মজুরি হিসাবে বকরি ছাগল লই এলাম হালাল খাইলাম না হারাম খাইলাম বুখারি বুখারি আর তা দাবি বিল কোর আনে যাইজন আমলা কোনো বিমা রোগ ব্যাধি কোরআন দিয়ে চিকিৎসা করা যায়জ নাকি যায়জ না চিকিৎসা করার পরে যদি রুগী ভালো হয় উজরত পারিশ্রমিক এটা যায়জ নাকি না যায়জ খুব ভাইটাল প্রশ্ন কিন্তু সারা জীবন আপনাদের দরকার হবে এটা এখন সাহাবিরা বলা বলি করে রে অভিযান তো শেষ করে আসলাম ওই বেটা সাপের বিষ নামাইলাম ডিমান্ড করে ছাগল লই আইলাম জমা করি খাইতে খাইতে ছাগল তো শেষ হারাম খাইলাম না হালাল খাইলাম কসল আগে গিয়ে নবীর সাথে দেখা করব নবীর সাথে দেখা না করে কেউ ঘরে যাব না স্ত্রীর মুখ দেখব না হারাম খাইলে তো আমাদের ইমান চলে গেছে আল্লাহ দেখেন সুতরাং ঘরে যাওয়ার আগে বিবি বাচ্চার মুখ দেখার আগে নবীর চেহারা মোবারক দেখব এবং নবীকে জিজ্ঞাসা করবো হুজুর এই এই ঘটনা এইভাবে কইছি এইভাবে লইছি এইভাবে খাইছি হুজুর মেহরবানি করে বলেন কি হারাম খাইলাম না হালাল খাইলাম কাল্লার কোরআন আল্লাহ দুনিয়াতে নেয়ামত দি গ্রেট এই নেয়ামতকে তুমি অনুনাজুলমিনার কোর আনে মা হুয়া শেফা উ আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন কোরআনে রোগের বিমারের ওষুধ আছে কোরআন দিয়ে দম করেছ ফুটিয়েছ আল্লাহ রুগী ভালা করে দিছে এখন বকরির কোনো অংশ আসেনি ক 
কৌজোর ওখানে গেলে বলতে পারি থাকলে বকির একটা রান আল্লাহ লই আই তাহলে কোরআন দিয়ে চিকিৎসা করা জায়জ আছে এবং ইতিহাসে সোনালী যুগে আলেম লামা যারা জাতির কাছে দিন প্রচার করত দিন প্রচার করত দিনে তালিম তালম এগুলো করতেন সরকারের কোষাগার বচল মাল থেকে তাদেরকে কি মাসিক বেতন ভাতা এগুলো দেওয়া হইতো মোগল আমল পর্যন্ত এটা চালু ছিল মোগল পর্যন্ত মনে করে আজ থেকে সাড়ে তিনশো চারশো বছর আগ পর্যন্ত এটা চালু ছিল যারা দিনের দায় দিনের রায় দিনের নকিব কোরআন হাদিস এগুলা প্রচার করবে শিখাবে বুঝবে বুঝাবে ইমতি করবে ক্ষতিবি করবে তাদের ভাতা সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করবে আসলো ইংরেজরা ইংরেজরা আসার পরে এটা বন্ধ হয়ে গেল ইংরেজ চলে যাওয়ার পরে ইংরেজ গেছে কিন্তু ইংরেজের আইন যায় নাই ইংরেজ চলে গেছে তাদের খাসিয়ত যায় নাই ঠিক কি না বলেন এখন এই হুজুররাও আজ করবে ইমতি করবে ক্ষতিবি করবে দিন প্রচার করবে সরকারের কোনো বাতা আসেনি এই জন্য অধিকাংশ মহাক্কে একমত এখন কোন হুজুর দিয়ে কোনো কিছু করাই তৈলে সরকার যেটা দিত এটা তোমরা দেওয়া লাগবে পরের দিন হুজুর সাইলে বোধ আর পাওয়া যাবে এটা সাইকোলজি পাওয়া যাইব নিজের এখন আল্লাহমতি হুজুর একটা দোয়া করেছেন আয় আল্লাহ কেমন পর্যন্ত আমার উন্মতের যারা ওলামায় হক্কানি ওলামায় রব্বানি তাদেরকে তুমি অভাবি করে রাখিও আপকের ফকির বানাই রাখো লেখা লাইয়া ঝাবনাল কোর আম তাইলে কোরআন দুনিয়াতে অনেক দিন থাকবে আর হুজুর বেগুন যদি আজকে কুটিপতি হইত তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স এইসব জায়গা দৌড়াদৌড়ি করতে ওই মাঠে আইত না কথা ঠিক নিজরে কর কথা ঠিক নিজরে কর মোগল আমল পর্যন্ত সরকারি ছিল এর ব্রিটিশ যখন উপমহাদের দখল করলো একশো নব্বই বছর তারা এখানে রাজত্ব করলো তারপরে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে ব্রিটিশের সেই আইন এখনো আছে এখনো হুজুররা সরকারি কোন কোষাগার থেকে বোধ স্কুল কলেজে যারা চাকরি করে তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন আবার বাংলাদেশে এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা উপজেলা একটা মসজিদ বানাইছে কি ক্ষতি নিতে যায় আর আওয়ামী ওলামা লিগ তো গায় কোন মূল হিসাব ওলামা লিগ করে হেতা করে ছাড়া ক্ষতি বিমান নেওয়া যাবে না তাহলে মসজিদ লাভটা কি হইল জোরে কর না একটা লাভ হইছে এক সরকার তো চিরুদিন থাকে না সরকার আসবে সরকার যাবে কিন্তু এই মসজিদ একদিন কামে লাগবে একদিন কামে লাগবে ঠিক কিনা বলেন এখন এই মসজিদে হাদিস কোরআন তাফসির এগুলো চর্চা থাকবে না চর্চা থাকবে তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য তাদের দফা টফার খাতা কি নেই এগুলা সব ইসলামের কথা থাকবে না ঠিক কিনা বলেন এরপরে এই মসজিদের দায়িত্ব উপজিলা যে উপজিলার মসজিদ সেই উপজিলা কমিটি কোনো পাবলিক নাই তারা তো সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা সরকার যেভাবে কইব তারা সেইভাবে করবে ঠিক কিনা বলেন যার জন্য মসজিদ এসে ভালো হয়েছে বিল্ডিং গুলো খুব দামি খুব বড় খুব সুন্দর অনুদানটা সব বিদেশি মধ্যপ্রাচ্য সৌদির বেশি অন্যান্য দেশের কুয়েত সহ সেই নিজের টিয়া দি বানায় না কিন্তু তারা দিছে বানাও যাক বানাইছে আলহামদুলিল্লাহ রামগঞ্জ একটা ঐতিহাসিক দেখছেন কি না এই বাল্লাসমলি দিয়ে ঢুকতে বর্তলি একটা হয়েছে 
এটা লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীপুরের নাম অর্থনীতি হয়েছে এক একটা মসজিদ নয় নাভিরাম দৃশ্য কিন্তু ক্ষতি ওই হেতারা ম্যান সেরুমিয়া ম্যান সেরুমিয়া চিনছেন নি সেরুমিয়ার লোক সুতরাং এটা দিয়ে অন্তত দিনের কোন খেদমত আপাতত হবে না তারপরও মসজিদ এটা মসজিদ হিসাবে আছে এবং থাকবে আজকে পুরোপুরি কামে না লাগলো কোন এক সময় সময় আসবে ঠিক কি না বলেন আচ্ছা ভাই লক্ষ্মীপুরের চক বাজার লক্ষ্মীপুরের কেন্দ্রীয় মসজিদ সেখানে আর কি জুমাল্লাই কেউ কইব নিও কইব এমন হুজুর রে যে হুজুর হাতা গো ম্যান সেরু মেয়া কি তারা একটা জুমা পড়াইলে তারপরে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে খবর রাননি কিছু এক জুমায় পঞ্চাশ হাজার চার জুমায় কি পঞ্চাশ হাজার দুই লাখ ভাই আই গেলে আল্লাহ কুমার হাঁস হাজার টেঁয়া দিত না কারণ আমি ম্যান সেরু মিয়া ওইটা মারি না আমি ম্যান সেরু মিয়া হইতে পারি নাই তবে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার রয়েছে এই খাত থেকে না হইলে ওই খাতে সেখানে না হইলে আরেক খাতে ব্যবস্থা করে নাকি করে না করে নাকি করে না আসে নেবার তাইলে আত্মা দাবি বিল কোর আনে যায় জন কারো কোনো বিমার আজার কোনো কিছু হইলে কোরআন আয়াত দিয়ে চিকিৎসা করা যায় কোরআন আয়াত দিয়ে হাফের বিষ নামান যায় কুত্তার বিষ নামান যায় কোন সেরে কি কুফুরি মন্ত্র কুফুরি কালাম এগুলো দিয়ে হারাম কি কোরআন দিয়ে মানে আল্লাহ এটা আল্লাহ সম্পৃক্ত আল্লাহ সম্পৃক্ত অনুনাজের মিলার কোরআন মাহু আসে পাউ রহমাতুল্লিল মুমিন থাকলে শেষ গা জবা করি আনলে এক রান লই মশলা বুঝছেন তো এই যুগে মানুষ যেরকম গুন্ড হয়েছে লুচ্চা হয়েছে ধর্ষক হয়েছে জেনাকার হয়েছে বুত তেতনি জিন মানুষের মতো ফাঁসেক লুচ্চা জেনাকার হয়ে গেছে আগে ভূত তেতনি বাইরে থাকতো বাড়ির বাইরে বাস মুড়াত বড় বাসের মুড়াত বেত মুড়াত হ্যাঁ ওই হোলা করে গেছে আগাত এখন সব জিন ভূত আই গৃহস্থের ঘরে ঢুকছে কারণ ওই করি গাছ থেকে নেমে বাস মুড়া থেকে নেমে জিন ভূত আগে লেটিনু ঢুকে ওরা খবিস খবিস দিন খবিস লেটিনে ঢুকে এখন প্রত্যেককে বিল্ডিং করি টরি লেটিন ঘরে ঢুকে হেলাইছে তাই ঘরের মধ্যে হাতায় লেটিনও হাতাইছে লেটিনও হতে ঢুকে গেছে আগে জিন ভূতের আসর যা ছিল এখন তার চেয়ে কম না বেশি জোরে কম কম না বেশি ভাই তারপরে দাওয়াত দিয়ে না ঘরও আনি হাতাইছে সব রকম খবিস ভূত পেতনি এগুলা থেকে তোমার কাছে পানা চাই এই কথা বলে লেটিনে ঠেক ঢুকেবেন বাবার করি শিক্ষা দেরি এগুলো হলাইব দোয়াও জানে না হরেও না এটা দরকার এটাও বুঝে না একজনে গেছে দিন শিখত গেছে ভাই কি শিখছে আল্লাহ জানে দোয়া টোয়া কতগুলো মুখস্থ করাই দিছে তারা এগুলো সিরিয়াল নম্বরও নাই ক্রমিক নম্বরও নাই হ্যাঁ বাস কতগুলো মুখস্থ করাইছে এইবার হাতে আই লেটিনও গেছে লেটিনও যে আগে মুতি বারো তেরো কয় বুঝেন না বোধ হয় 
Seni dua şikli, dua raktı, öyle dua kazına gitti. Öyle o kişi ölüm lagi. Lagi. Dua okay. Lagi. Dua okay. 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 Dua আরে কত যুগ আগে চলে গেছে এই সব মানুষ একজন মুজাহিদ টাইপের হাবেস সব ছিলেন খাডো খাডো অনেক বেড়া হতে বিশেষ ইস্তেমাত গেছে বুঝছেন নি অনেক টঙ্গি বিশেষ ইস্তেমা থেকে ফিরে আসছে ফিরে আসি বর্ষাকাল ছিল এখন রায়পুর বড় মসজিদের দিকে ঢুকে মসজিদের পুরো সেন্টা কিন্তু পাকা আর তাড়াতাড়ি জামাত ধরেন একজন ঢুকল লই যে ঠুস করি পাপ ইসলাই পড়ে গেছে এখন একটা লোক বুড়া এইভাবে পড়ে গেছে হাবেস সাহেব যাই তা তাই গড়ি দড়ি উড়াইছে কাম নিয়ে যদি দৌড় দিলেন কা কত না আসেন কা বিশেষ দিন যাত গেছিলাম বিশেষ দিন যাত গেছে কিও এটা রেস্টিন যাত যাই কি লাভ দই না এটা রেস্টিন যাত গেছে কেন ইস্তেমারে কি কইছে হাবেস সাহেব একদিকে আসে আমি ওখানে দি আসি গা লুতি ভাই লুতি ভাই এদিকে আসেন আই কি কি হইছে কা বলে বিশেষ তেন যাত গেছে আগে মুরবি আমনে কোনাই গেছে কা হুজুর আল্লাহ রকম বিশেষ তেন যাত গেছি হাবেস সাহেব কা আমনে জানেন না বিশেষ তেন যা গরম জিনিস ওখানে যে আপনি গরম গরম দোয়া করছেন হি আইছেন অন এখানে আই আপনি বড় মসজিদে ঢুকা রাখে মসজিদের বাইরে কত কোন বই একটু নরমাল ঠান্ডা অন্তর করা ছিল আপনি গরম গরম তেন যাত যাই গরম গরম হাঁদাইছেন হাইতিনি ইসুল গাই হচ্ছেন সুতরাং দোয়া শিখলেই হবে না কোন দোয়া কোন কানে কখন কাটা কখন এটাও জানে না হাতে বিশেষ তেন যাত গেছে এগুলো আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দেখা ঘটনা বলছি আসেন কাত বাল লাগতা মিল্লা দুর্নি ওজরা কৌজুর আপনি যে এই কাজটা করলেন আমার কাছে বেখাপ্পা লেগেছে এই জন্য আমি প্রতিবাদ করেছি আর এই বাড়িতে খানা খাইতে গেছি এখন তারা খানা দিল না আমাদেরকে গাল মন্দ করলো এখন তাদের দেওয়ার সোজা করছি এখন তো জোর করি খাওয়ার হক আছে কেমন আবাজ যাই বাদ না দিলে এবার জোর করি খাই কেন তবু কাম করছি খিজির কয় তোরে না কইছিলাম ইন্না কালাম তাস্তা তিয়া মাইয়া সবরা এইবার গৌজুর মাফ করেন শেষবার শেষবার এবার আসুন কালা হাজা ফেরা কুম বাইনি অবাইনেক এবার খেজুর আল্লাহ সাল্লাম বলেন এবার তোমার আর আমার মাঝে জুদাইর পালা ফেরা কোন ফেরা কোন তোমার হইতে তুমি আমার হইতে আমি যার যার পথে গন্তব্যে চলে যাও এখন হাজা ফেরা কম বাইনি অবাইনেক এখন মুসাই মনে মনে কয় আরে অন্ত বুড়িয়াতে সরি যাইব এখন এই তিন ডাকাম যে করছে আর কাছে বেখাপ্পা লাগে এই তিন ডাকামের হাকিকত হাকিকত গুড় তত্ত্ব যদি জানতে পারতাম মুসাই মনে মনে কয় এই সময় বুড়াতে কয় কি সাউনাব বেকা সাউনাব বেউকা বেতা বিলে মাল আমতিয়া আলাইহে সবরা এই যে তিনটা ঘটনা গেছে যে ঘটনায় তোমার হিট করছে তুমি আমার ব্যাপারে কথার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছ চলে যাওয়ার আগে এই তিনটা কথার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দেখছেন মুসা মনে মনে চিন্তা করছে এত কথা শুরু করছে এটার কয় মা আরে ফল কি এটার নামই মা আরে ফল আর এই যুগে কত রকমের কত কিছু করে কেউ ল্যাংটা হয় কেউ আবার স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে কাপড় এক এক টুকরা সংগ্রহ করে রাখছে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে কোয়াজার টুকরো হয়েছে এক বস্তা এগুলো সিলাই করি জামা বানাইছে পাজামা বানাইছে টুপি পাগড়ি বানাইছে হজরত ওমরের জামাত নাকি এগারো তালিয়া ছিল আর এই আল্লাহর অলি জামার মধ্যে এগারো হাজার এগারোশো এগারো তালি ওমরের চেয়েও কি এরম আসেনি তাইলে কেউ তালিওয়ালা হাজার হাজার তালি দিয়ে জামা বানাই মার্কেট দখল করেছে আবার কেউ লাল সাধু পুরুষের জন্য লাল একাই শ্রেষ্ঠ 
হলুদ এগুলো কিন্তু হারাম নারীদের জন্য এগুলো যায় যাবার পুরুষের জন্য রেশম হারাম টাটকা লাল এমনি জামার মধ্যে লাল ইয়ে টিয়ে সব সাপ থাকলে সারিব এখন আবার একদল তার পায়জামাও লাল সালু জামাও লাল সালু টুপিও লাল সালু পাগড়িও কে জানি দেখছেন কি না আমি জানি না বহুত দেখছেন হাতে এইটা গাদ দিই রাস্তা দিয়ে আড়ে আর কয় হক মাওলা হক মাওলা লালে লাল বাবা শাহজালাল বিদায় করতে সব হালাল কে রে পিঠ দি গিরে রাস্তা দি যায় কয় হক মাওলা হক মাওলা হারাম এখন আরেক দল দেখল তালিয়ালা দিয়ে একজনে মার্কেট দল করল লাল সালু দিয়ে আরেকজনে বালামুড়ি টুরি পাই গেছে কিন্তু ব্যাগের আছে তো উমের তলে কিছু আছে নি উমের নিছে আছে এখন এই বেলা কয় আমি একবারে আদমজি সালা বস্তা শর্ট তার পায়জামাও শর্টের জামাও শর্টের টুপিও চটের পাগড়িও চটের দেখছেন কি না জানি না দেখছেন কেটে হইল মারেফত দি গ্রেট সবচেয়ে বড় মারেফত চট পরে সে এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে রাইত আঁধার হইলে বেশি গায় প্রথমে আল্লাহ জির নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম তুই আমার ফাঁকি দিয়া পাঠাই দিয়া আসাম দেখছেন নিকার বাদ কে রে আন্দারিয়ে রাই দিয়ে আনো গায় মানুষের টস মারি আরেকজনে কে মার্কেট তো এমনি গেল হেমনে গেল অমনি গেল আমার তো আর কিছু নাই আই একটা ল্যান্ড হয়ে গেলাম এতে সব খুলছে খুলি রাস্তা দিয়ে আডে আর কয় মামুর কিছু কইস না মামুর মধ্যে জিনিস আছে আমি এটা যাবে বলছিলাম জিনিস যেটা আছে এটা তো দেখাইয়াই রাখছে আর আছে নাকি আলহায়াও দুনিয়ার পথ মারে আখেরতের পথ মারে নৌকার ঘটনা আসা যাক ফাঁকা নাতলে মাসা কিন ইয়া মালু না ফিল বাহার কয়েকজন গরিব মানুষ নদীতে খাওয়া পারাপার করে পরিবার জীবিকা নির্বাহ করত এখন যুবরাজের পক্ষ থেকে তার বাবা বাদশা দেশে আইন জারি করেছে আমার রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে নতুন নৌকা কার কার কোন্ডা কোন্ডা আছে তোরা নতুন নৌকাগুলা সিজ করে লই আয় আমার ছেলে আর ছেলে বউ হানিমুনে যাবে সাগরে মধুচন্ডী মায় যাবে যে নৌকাতে একটা তালি আছে সেইটাও কিন্তু আনা যাবে না এমন নৌকা আনবি যেগুলো সব নতুন বুঝার চেষ্টা করুন বাদশা আইন করেছে আমার ছেলে সাগর ভ্রমণ হানিমুনে যাবে নৌ ভ্রমণে যাবে এখন আমি তো রাজা ছেলে আমার ক্রাউন প্রিন্স ক্রাউন প্রিন্স আগামী দিনের রাজা সে মধুচন্ডী মায় যাবে তোরা খোঁজ দেয় দেশের মধ্যে নতুন নৌকা কোথায় আছে নতুন বানাইছে 
কোনো তালি টালি একটাও পড়ে নাই নতুন নৌকাগুলা সব শেষ করে নিয়ে আয় তাই যখন এই বেলা নৌকা গতকাল গাপ কালি দিছে নতুন যে কেরম নতুন ঠিক নি এখন দেখেন খিজির কি কয় আমি চাইছি নৌকার মধ্যে অন্তত একটা তালি লাগলেও লাগি যাক তাইলে এইটা আর ওই সিজার লিস্টে আসবে না সরকার যে নৌকা নির্দোষ এগুলাকে সিজ করে নিয়ে যাবে সরকারের ব্যাপার দিলেও দিতে পারে না দিলেও কিছু করার থাকে না তা আমি চাইছিলাম বেডা এত কষ্ট করি পার করেছে গরিব মানুষ নিজেরা চাঁদা সুন্দা করে নৌকা বানাইছে তব তো একটা ছুটাই দিছি অন্তত একটা তালি লাগি যাক তাহলে আর তারা নৌকাটা নিত না মুসাক হুজুরের জানলে তাই আর গুতা দিতাম দেখছেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার কাদের আকুদ্রত দারি হার সে কাহি আঁকুনি মুর্দারা তো জিন্দা করতা জিন্দারা বেজা আঁকুনি আল্লাহ রবুল আলমিনের শান ইউফ্রেজুল হাইয়া মিন আল মাইয়তে অমুক রেজুল মাইয়েতা মিন আল হাই জালে কমল্লাহ তিনি সেই আমাদের মহিয়ান গহি গরিয়ান রব তার কাজের মধ্যে কোনো খুঁজ নাই কোনো আয়ব নাই নির্দোষ নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ আমাদের সেই রব পরম চরম অনাদি অনন্ত তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে আল্লাহর কোনো কাজ ওদের সমালোচনা চলে জোরে কর লাইউস আলু আম্মা ইয়াফ আলু অহুম ইউস আলু আল্লাহর কোনো কাজে সমালোচনা কেউ করতে পারে না করার ক্ষমতা নাই কিন্তু বান্দাকে সমালোচনা করার শোকজ করার ক্ষমতা আল্লাহর আসে না নাই আসে এতক্ষণ মুসা বিটে বিটে জড়ি যায় নৌকা বাংলোকা বাংলোকা এইবার ওই কথা হুনি টুনি কা হারে এটা আগে ফিরলে তো আইও এক গুতা দিতাম এইবার আসে নাল গোলাম ওই যে বাচ্চা জেলের একই বাড়িয়ে মারিয়া লাইছি তুমি তো আমারে কইছো আকা তালতা নাফসান জাকিয়াতান বেগায়রে নাফস বিনা দোষে ওতা গোলা মারিয়া লাইছেন আর আন কন কথা কইতে হাইতান ইয়াল্লা আর মুখ বন্ধ করছেন হোলা গায় কি দোষ করছিল কয় তোমারে না কইছিলাম আমার কাল শুধু দেখবা টু শব্দ কজুর বলে গেছে দিস ইজ সেকেন্ড টাইম মাফ করি দেন সামনে আর আমি আপনি সাত জন্য যদি মারেন আমি মুখ খুলবো না কত ওই আসেন সামনে এই ছেলের মা বাপ দুইজন মোমেন ইমানদার পাক্কা ইমানদার মা ও আল্লাহ রলি বাবা আল্লাহ রলি সাংঘাতিক পারফেক্ট খোদাই পুরুষ হাখাসি না ইউর হে কুহুমা তুগিয়া না অকুফরা এলাদুন্নির মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি এই ছেলেটা বেঁচে থাকলে এই দেশের ডাকার দি গেরেট গুন্ডা দি গেরেট হবে এবং মা বাবার নাম কাম সব ডুবে হেলাইব যার জন্য আমি চাইছিলাম এই জারুয়ারে মারি হেলাইব আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি এটার জায়গায় আল্লাহ তারে মা বাবারে ওই দম্পতির একটা নেক সন্তান দান করুক ইয়ালাই গেলে মারিয়ে লাইছি এরপরে আগামীতে সামনে যেই বাচ্চাটা আসবে সেই বাচ্চাটা এই জমানার শ্রেষ্ঠ ওলি হবে ওই মা বাবার ঘরে খুঁজে আরে করলেন না কেন আমি তো বাড়ি দিই কিছু স্বভাবের বাকি হইতাম তাহলে এটা দিয়ে বোঝা যায় অপকর্ম খারাপ এটা তো অসহযোগিতা করা এটাকে গুতান এটার মারা এটা ইমানের পরিচয় ঠিক কিনা বলেন মূষা এতক্ষণ বুঝে না কিনলে তাকে হোলা মারছেন হোলা মারছেন যখন কইছে কেইটা কইলে তো আমিও এক বাড়ি দিতাম আল্লাহ দেখেন একই ঘটনা ব্যাখ্যা কিন্তু দুই রকম ব্যাখ্যা কিন্তু ওয়াম্মাল যে দারো আর যেই দেওয়াল একটা রয়েছে তো যেই দেওয়াল আমরা সোজা করেছি পড়ে 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 পড়ন্ত দেওয়াল সোজা করেছি ফাঁকান আলে গোলা মাইনে ইয়াতি মাইনে ফিল মাদিনা ওই এলাকার দুইটা এতিম বাচ্চা 
তাদের বাবা একজন আল্লাহর অলি ছিল এই দুই এতিম বাচ্চার বাবা একজন আল্লাহর অলি ছিল তাদের মা একজন আবেদা জাকেরা সাকেরা ছিল বাবাও আবেদ মাও আবেদা এখন তাদের বাবা এই দেওয়ালের নিচে কিছু টাকা পয়সা সোনা দানা গুপ্ত ধন দেওয়ালের নিচে গুঞ্জাইছে কি জন্য লুকাইছে আমরা তো মরি যাইতে আসি এখন এই সোনা দানা এগুলা থাকলে বাট পা সরে বাহ্য করে নিয়ে যাবে ছেলেগুলো এখন এক করে ছোট এখন তার বাবা চাইছে যে এগুলো দেওয়ালের নিচে এখানে গেড়ে রাখি বাচ্চাগুলো বড় হবে এক যুগ দেড় যুগ পরে যখন ভালো মন্দ বুঝবে নিজকে বুঝবে তখন যে কোনোভাবে আল্লাহ এই গুপ্ত ধন তাদেরকে মিলিয়ে দেবে এই জন্য এই গুপ্ত ধনগুলো লুকাই তো থাক এইটা বাবা মায় চাইছে আল্লাহ চাইছে আমিও চাইছি এখন দেওয়ালটা যদি পড়ে যায় গুপ্ত ধন বের হয়ে যাবে সুর দেখাই যেগুলো নিয়ে যাবে তাহলে আল্লাহ রুলি যে জন্য রেখে গেছে এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আপনি মরে যাওয়ার আগে আপনার বাচ্চাদের জন্য কিছু রেখে যাওয়া আপনার উপরে ফরজ সাইয়েন হোলাহিনের হত বইয়াই দিয়ে আপনি সব আল্লাহ রাস্তে দান করি দেন এটা জায়জ নাই ওদের চলার মতো অবস্থা করে দিতে হবে তা না হইলে কিন্তু ওরা চোর ডাকাই বাট পার হবে প্যাডের দায়ে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কোরআন ভাই রে কত বড় সাইকোলজি কত বড় মনোবিজ্ঞান চিন্তা করেন মাও আল্লাহ রলি বাবাও আল্লাহ রলি এই কথাটা আল্লাহ কোরআনে কোট করেছে কোট করেছে এখন আল্লাহ কোরআনে কোট করা মানি বাবা মার কথা না আল্লাহর কথা ঠিক নি তাইলে বাচ্চাদেরকে এইভাবে রাস্তার উপরে লোকির কা ফকির লোকির কা ফকির রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় রেখে গেলে গৈব সোর আরোগ্যা ডাকাই তার আরোগ্যা বাট পার ঠিক নি আর চলার মতো একটা অবস্থা যদি থাকে তাইলে ওরা অন্তত ওই খারাপ পথে যাবে না এবিলিটি এবিলিটি ক্রয় ক্ষমতা সক্ষমতা এটা থাকতে হবে তারা যেন প্রয়োজন পুরা করতে পারে ভাই আইন মরণে আগে দি গড় করি গড় করি গড়ে আনো নামাজ উঠতে পারি না খাইতে পারি না গুণের গুণি চিনেননি এপলে ছুরি যায় কাজ জীবন তো শেষে এর আর হল আইনে যখন খাইতে বইবে বুড়িয়ারে বেঁধে লোক এমন একবার করে ছুই গেছে ভাতও খাইতে পারি না বিষ্ণা ছুইতে গেলে আধা ঘন্টা লাগে বিষ্ণা ছাড়তে আমি আমার জন্য করি না আমি আর কয়দিন আসি কোরআনে আর বাচ্চাদেরকে অন্তত ইমানের সাথে একিনের সাথে মান সম্রম সম্মান বজায় রেখে বহাল রেখে তারা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে এটা ইসলাম কিছু বুড়িয়া আসে বেশি বেশি খায় হল আইনে মতি আমি যে কদিন আসি খাই যাই খাই যাই হ্যাঁ আপনি খাইবেন আপনার রেজেক আপনি খাবেন আর কিছু হল আইন আসে জারুয়া না হারে জারুয়া বুড়িয়ারে দিনের মধ্যে তিনবার বুড়িয়া আঙ্গুল দেয় বুড়িয়াকা আল্লাহকে যা করস তোলায় এক আঙ্গুলে থুই যাইতাম না ব্যাগিন বেশি খাই যাই আজকাল কিন্তু অনেক জায়গায় ছেলে সে বুড়িয়ার দোষ বেশি কিছু বুড়িয়া আছে সারাদিন পোলা বানা লাগে ক্যাডর 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 করে ওই বুড়িয়া গো লাইন বদমেজাজি হয় গাড়ু হয় ভাই লেবু উপকারী হজমকারী খাদ্য প্রাণ ভিটামিন ফিটনেস ভিটালিটি কিন্তু লেবু যদি বেশি কষালেন পোলাইনের বেশি কষালিয়েন না তিতা হয়ে যাবে দেখেন কি আইসেন তো সিরিনতে নাই এগিন কি হই নাই আপনি করে আল্লাহ হু আকবার এগুলাই আপনাদের জীবনের সিলেবাস এটাই কোরআন যে কোরআনের মধ্যে জীবনের সবকিছু বাচ্চাদেরকে এইভাবে পথে বসায় যাওয়া যাবে না চেষ্টা করতে হবে আমি থাকতে থাকতে এমন কিছু দিয়ে যাই জমিদারি না বড় কিছু হইলে আবার জুয়া খেলাই তো যাইব বেশি কিছু হইলে জুয়া খেলাই তো যাইব এই পরিমাণ রেখে যাও যাতে করে কোনো রকম 
খেয়ে বেসে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এই আয়াতে আমরা এটা শিখছি আর প্রথম আয়াতে যেটা শিখছি নৌকা সিদ্ধ করছে এই যুগে তুই উপকারিয়ারে বাঘে খায় কিন্তু এই নৌকা সিদ্ধ করার মধ্যে দেখছেন বেটা এইভাবে পার করেছে যে দূর যেইভাবে হোক বেটার একটু উপকার করি ভাই যুবরাজের কাছে খবর গেছে ওই অমুক গ্রামে অমুক জায়গা নতুন নৌকা একটা বানাইছে গতকাল পানিতে নামাইছে নৌকা এটা কোনো তালি হেটা আগে আনো ভাই পুলিশের গেছে নৌকা হেটা আনতো যাই দেয় তারা এটা নৌকারে টানি গাঙ্গের হাড়ে উডাই তখতাদি রিপিট মারে কখন জারু এক কইছে এইকার কাড়ো মিশা গড়ো মিশা নৌকা এটা বলছে তো যা যে দূরে এক তালি এটা লই গেলে তো যুবরাজ আঙ্গরে আগে হিটবো আমাদেরকে আগে মারবে কিরে ভাঙা নৌকা আনলি কা তাইলে উপকার করছে তো করেছে আসুন আমি চেয়েছি ওই ছেলেটাকে আমি মেরে ফেলি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি ওই ডাকাইতের জায়গায় আল্লাহ এই দম্পতি নেককার স্বামী স্ত্রীকে এমন একটা সন্তান দান করুন যে সন্তানটা এই যুগের শ্রেষ্ঠ অলি আলেম আব্দাল হবে এবং এই ছেলেটা হবে কমের জন্য দেশের জন্য এলাকার জন্য আল্লাহর বিরাট নেয়ামত যে কোনো একজন বড় আলেম আলেম হক্কানি রব্বানি তিনি নিজের জন্য কিছু নন কিন্তু এলাকার জন্য আল্লাহর নেয়ামত ঠিক নিজের কন ভাই নবীজির বাড়ি যেখানে আবু জালের বাড়ি হতো হ্যাঁ নয় নাকি দূরে টুরে আবার আবু জাহেল আবু লাহাব দূর সম্পর্কে হইলেও গ্রামে চাষা বাতি যা চাষা বাতি যা যে মক্কাতে মোহাম্মদ সেই মক্কাতে আবু জাহেল যে মিশারে মৌসা সেই মিশারে ফেরাও ঠিক কি না বলেন যে এলাকায় যত বড় আলেম আছে সেই এলাকায় তত বড় জাহেল আছে কিন্তু হয়তো হয়তো চিনা যায় না আর কি বড় আলেম থাকলে বুঝতে হইব এটার সময় না জাহেল হোক গা আছে আর নবী ছিলেন একলা আবু জাহেল ওতবা অলিদ রবিয়া মগিরা সাহেবা কি কতগুণ তাহলে বুঝতে যায় আলেম একজন জাহেল থাকবো দশজন বিশজন আসে না নাই আসে না নাই জোরে কর কিন্তু নবীরা যেটা করেছেন বলেছেন সেটা ছিল সেটা আছে সেটা এই যুগে ওলামায় হক্কানি রব্বানি তাদের উপরে জেল হোক জুলম হোক রিমান্ড হোক তারা যে হক কথা বলে যাচ্ছে এই হক কথা কে আমার পর্যন্ত চলবে ঠিকই না বলে শেক্সপিয়ারের কিং লিয়র শেক্সপিয়ারের উপন্যাস কিং লিয়র যারা পড়েছেন কিং লিয়র সেখানে শেক্সপিয়ার একটা কথা লিখেছেন হাজারো ঝড় তুফান হাজারো বন্যা প্লাবন হাজারো ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবায়ুর ভিতর দিয়েও সত্যের আলো চিরকাল নিষ্প্রব হাজার মাইল বেগে তুফান হোক ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন হোক সব মেসাকার করে ফেলবে কিন্তু সত্যের বাতি এটাকে কোনো তুফান নিবাইতে পারবে না বিশ্বাস হয় নিও জোরে কর এটা যদি না হইতো তাহলে নবুয়ত রেসালত কাফের বেইমানরা অনেক আগে শেষ করে দিত ঠিক নি জোরে কর একটা ছেলেকে হাফেজ বানান এক নম্বরে হাফেজ বানান আল্লাহর কসম আপনি মরে যাওয়ার পরে বেহেসতে যাওয়া পর্যন্ত আপনার আর কোনো চিন্তা নাই হাফেজ বানায় হালাই ঠিক চলে যান এরপরে একটা ছেলেকে আলেম বানান আলেম বানাইয়া তারপরে আপনি মরি যান আল্লাহর কসম আপনার আর কোনো চিন্তা নাই এই আলেম ছেলে হাফেজ ছেলে আপনাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না হাসর উদ্দিন বলবে রবুল আলমিন আমার বাবা আমাকে কোরআনে হাফেজ বানাইছে আমার বাবা আমাকে কোরআনের আলেম হাদিসের আলেম বানাইছে আমি কমের কাছে নবীর কাজ করেছি 
দাবা কাজ করেছি আমরুবিল মারুফ কয় না নিহানির মুনকারের দায়িত্ব পালন করেছি যার জন্য তুমি আমাকে জান্নাত দিয়ে দিস এখন জান্নাতের দিকে যাইতে আসি আই না আবো আইয়া আমার বাবা কই আমার মা কই কয় তোমার বাবা মতো কাম করছি উল্টে সিধা জায়গা মতো গেছে জায়গা মতো জায়গা মতো বুঝছেন তো উল্টে সিধা কামের জায়গা মতো তখন ওই আলেম ছেলে রবুল আলমিন তোমার শান্তির বেহেস্ট আমার দরকার নাই যেই বাবা যেই মা না হইলে দুনিয়া দেখতাম না ছোটটা বড় হইতাম না যেই বাবা মা না থাকলে আমি হাফুজ হইতাম না আলেম হইতাম না সেই বাবা মার যখন জাহান নামে তোমার এই জান্নাত আমার দরকার নাই আমাকেও বাবা মার সাথে জাহান নামে দিয়ে দাও আল্লাহ বলবে ইরে জান্নাত এমন এক জিনিস যেখানে ঢুকানের নিয়ম আছে একবার ঢুকাইলে আর বাইর করণের নিয়ম নাই কিন্তু জাহান নাম এমন জিনিস যেখানে ঢুকানের নিয়ম আছে বাইর করণের তো তোকে যখন জান্নাতের এইয়া দিছি এখান থেকে বাইর করণের ক্যান্সেল করণের কোনো নিয়ম নাই তোদের বাবা মা জাহান নামে যেখানে গেছে আসে ওখান থেকে কিন্তু বাইর করে আনার নিয়ম আমি আল্লাহ খোলা রাখছি এই ফেরেস্তারা যা এই হাবের সাবের আলম সাবের বাপ মা কোন তাড়াতাড়ি আন আমি তার সামনে উপস্থিত কর আল্লাহ তখন ওই আলমের বাবা হাফেজের বাবা তাদেরকে জাহান নাম থেকে এনে আলম হাফেজ সাহেবের সামনে হাজির করা হবে আল্লাহ বলবেন এইবার তোর বাবা মারে লইতে একত্রে জান্নাতের দিকে চলে যা কয় কত দূরা জান্নাত কয় যে দূরা বড় লাগে কয় কত দূর বড় কমিন আল মার্সে কে ইলাল মাগরেব কয় দুয়ার আসমানে যত দুয়ার আছে তোর বাবা মা তোর এই জান্নাতে তত দুয়ার আছে কয় কোন দুয়ার দিয়ে হাঁ দাইতাম আল্লাহ বলে ফি আইয়ে বাবিন সে তা যেই দুয়ার দিয়ে তোমার ইচ্ছা তুমি জান্নাতে ঢুকে যাও জান্নাত পাইতে চান ভাই জমানাটা খুব খারাপ রেজেকের মধ্যে হারাম বেজাল না হারামও আছে আমি রেজিকের মধ্যে বোধ হয় সুদের পয়সা ঢুকে নো টুপি জিগে মাথা দিন আমার সরেন আল্লাহর হুকুম ইগার ভিত্তি সুদের পয়সা ঢুকছে লম্বা জামাল খেলা জিগা দিয়ে ক্ষতি বি করেন ইগার মধ্যে বোধ হয় সুদের টাকা ঢুকে নাই বাইরে ভাই বাইরে আছে এমন ধরন দিচ্ছে এক বিন্দু জায়গা খালি নাই আল্লাহ যদি মাপ না করেন ঠিক কি না বলেন এই ভয়াবহ সংকটময় সময় সন্ধিক্ষণে ইমান বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে খুব সাবধানী হতে হবে সুদের সত্তরটা কবি রাগুনা সুদের সত্তরটা কবি রাগুনা হাদিসে যেটাকে বলা হয়েছে আকবর কাবায়ের কবিরা দি গেরেট সুদের সত্তরটা কবি রাগুনা তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ছোট যেটা সবচেয়ে হালকা সেটি হলো জুমার দিনে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সাথে জেনা করা সুদের সবচেয়ে ছোট গুণা হইল জুমার দিনে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সাথে জেনা করা বাকি উন সত্তরটা এর চেয়ে বড় ভাই পাঁচ অক্ত নামাজ হরে হাতে আবার কেউ কেউ আর মুড়িদ হইছে তরিকা সব অগ্নিছে কিন্তু সুদে টিয়া লাগায় নাই বোধ হয় জোরে কর জোরে কর পুরুষেরা তো লাগা লাগায় ঘরে ঘরে এমন কিছু ম্যাডাম তৈরি হয়ে গেছে ম্যাডাম স্বামীরা টাকা পাঠায় বুড়িয়ে টাকা জমা করি করি সুদের উপরে টাকা লাগায় এমন পুরুষ আছে মহিলা আসে না নাই জোরে কন আসে না নাই জোরে কন আল্লাহ আকবর ইসলামের এই সাল নিধি আপনি সালেন লাখের মধ্যে একজন টিকে কিনা সন্দেহ হাজার না লাখের মধ্যে একজন টিকবে কিনা সন্দেহ তাইলে হাজারু মা বাকিয়া মিনার রেবা সুদ এতদিন যা খাইছো খাইছো লইছো লইছো যখন তুমি জানছো অন্তরই বলে বাবার সুদ দানের দরকার নাই তুই আর আসর টি আগুন তুই আমার আসর টি আগুন দিয়ে দে হাজারু বাকি সুদে ছাড়ি দাও আল্লাহ বাকি আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা আসলে আল্লাহর কোরআনের কথা আমি প্রত্যেক দিন একটা কথা বলি শুরু আছে শেষ আর এই যে দেড় ঘন্টা পনেরো দুই ঘন্টা আমি বক্তব্য রেখেছি আপনাকে বোধহয় তিটা লাগছে বোর ফিল করছেন বোর শেষ করেন একা দূর দমকার বেড়ান কতক্ষণ বই থাকতাম যত শুনছেন তত ভালো লাগছে আরো শুনতে ইচ্ছা করেছে ঠিক কিনা বলে 
पैत दायित्व ग्रहण कर मानचित्रमाम दरकार नाम किसुर नफल पड़े स्ट्रैक पड़े चाष पड़े अबीन पड़े मुसिदे बी बी हाथ हाथ कह जिकिर कर आई कई व्यवसा धरे हमी कई व्यवसा धरे एन एखने भारत एक नायिका नर्तकी बांगेर एक संसद सदस्य इसलाम कटाक्ष कर नबीर उपरे आघात कर कथा बोले मध्य <laughs> मुसलमान 
তাই ঢালু আর রুডি এইভাবে আর আসবে না এই যুগের অধিকাংশ হুজুর কিন্তু এই টাইপের কেউ রাগে সেন নিয়ে আর রুডি ভাই আসলে রিজিকের মালিক কে কাজবেনে আর ওই ফল শেষ হয়ে গেছে আর কি কাজবেনে গতকাল সময়ও পাই না তো এখন গিন্নি বলেন যে কমলা মালটা আঙ্গুর খেজুর এগুলো শেষ হয়ে গেছে আর ওই নিজে যাই কিনলে মন মতো বুঝলেন তো হ্যাঁ কে আচ্ছা ঠিক আছে একদিন সবর করো তারপরে আমি নিয়ে আসব যাব সময় করে গতকাল বিয়ালে একজনে এটুকুন লই আসে এটুকুন একটা ব্যাগ রকম তো ভাই আসলে এই যাকে আল্লাহ কোরআন বলছে মিন হাইস আছে রেজে কেমন এমন খাত থেকে আসবে যেই খাত তুমি ওরে একবার খানা আনছে কৌজুর আমি দাও তো জান না কিটাম জান একজনে কইলে আমি ওই ডাইল সাইড ওই আগের কালের মতো বেহাতে ওই দেশি মুরগা আনছে দেশি মুরগা কাতল মাছ আনছে এরপরে কতুর হাতে হিং মাছ আনছে এরপরে তরকারি কপি ধরে শুরু করি ব্যাগ রকম আনছে এরপরে কাগজি লেমু অগ্ঞ আনছে ডাল চাল তেল এক শিশি ওরে মেজ ভাত ওড়ার বিট্টে আগুন জ্বালাইব কি দিন এই আর গর আগে বেটারে বুতে আসে মেজ ভাতে কিত্ত দিছে কার বেটা মনে করছে একটা কিল্লাই গাড়তে থাকব এগুলা রেজেক রেজকন কারিম শ্রদ্ধার সাথে আমার রেজেক আসে শ্রদ্ধার সাথে এটা হলো আপনি আল্লাহর হয়ে যান আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম আপনি আল্লাহর জন্য হয়ে যান আল্লাহ আপনার জন্য হয়ে যাবে আপনার সবকিছু দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নেবে পাগল कबुल कर जीवन सब गुना खाता माफ कर दाओ अल्लाह विशाल मेयर जो दिन शेष हो जाए ইমানের মৃত্যু দান করিও হাসে কি মৃত্যু দিও না কুফুরি মৃত্যু দিও না ইয়া আল্লাহ এই মাহফিলটাকে আমাদের না জাতের উসিলা হিসাবে কবুল করে নাও টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করে এই মাহফিলটাকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ হাসরের কঠিন দিনে তাদের সবাইকে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও হাত খুলি ফি এবাদি অধ খুলি